28 অক্টোবর কে ঘিরে সংঘাত সংঘর্ষ দেখেছি আমরা সেই সাথে দেখেছি প্রাণ নাশ এবং সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের আসলে আমরা কর্মকাণ্ড দেখেছি যা একেবারে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হয়তো সাধারণ জনগণ তার প্রত্যাশা করছেন না এবং সেই সময়টাতে আমরা আবারো কিন্তু হরতালের যুগে প্রবেশ করেছি কিন্তু যেই সময়টাতে আসলে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সময় ছিল সেই সময় আবারো কেন এই সংঘাত সংঘর্ষের যুগে আমরা প্রবেশ করলাম এবং বিএনপি আবারো অবরোধ শুরু করেছে আজ থেকে টানা টানা 3 দিন বিএনপি এই অবরোধ কর্মসূচি এবং আওয়ামী লীগ বলছে তারাও আসলে সতর্ক ভাবে পাহারায় থাকবে কি হতে যাচ্ছে আসলে রাজনৈতিক অঙ্গনে সবকিছু নিয়ে আজকে দেশ সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতুনি দর্শক আজকের ভিশন স্মার্ট টিভি দেশ সন্ধ্যায় আপনাদের সাথে আলোচনা আরো দুজন বিশেষ অতিথি আছেন আমি একটু শুরুতেই আমার অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সাথে আছেন জনাব আসাদুজ্জামান আসাদ আওয়ামী লীগ নেতা এবং আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আইএনজিবি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কথাটি আমি বলছিলাম শুরুতেই আসলে সংঘাত দেখেছি আমরা সংঘর্ষ দেখেছি এবং বিভিন্ন পরিবহনে আমরা আগুনের ঘটনা দেখেছি আমি যদি একটু বলি গত দুই দিনে আমরা পঁয়তাল্লিশ पटभूमि समावेश करब महासमेश करब एवं पशापाशी सरकार पक्ष के बला जो मठे थकब एवं शांति समावेश करब एवं जनगण के जान माल निरापतार दायित्व जेटा एक राष्ट्रीय भावे जो अपनी चिंता करें प्रथम रंग सर्वश्रेष्ठ भूल सिद्धान रंग डिसन को दल तो दल के को दायित्व ना को राष्ट्रे जान माल निरापत्ता देर जानमाले निरापत्ता देव से ही दल जो दल क्षमत गए सरकार गठन कर तरह अधीनस्थ प्रशासन तरह मठकर्मी नये सूतरा आनी जो मठकर्मी मठे ले लिए दीबें आगे एखी एखे टक्स करते सब शिक्षित लोक से क्योंकि दुई मेर दु जन जो टक्स लोक पड़े तक से उत्तेजना बहु हाथाथी देखे से भाव प्रत्याशा करें जो मठे परस्पर बिोधी दुटा दल मठे जा शांतिपूर्ण समय करबें आपनारा जानमाल निरापत्ता दीबें कथाय पे अपना कैफियत तो तरह का ना उचित जरा मठे थकब जानमाल निरापतार जमे से चीफ जस्टिस बाड़ी ककटेल बस आगुन पुलिस के जा पीटिए मारा किंबा जुब दल नेता मारा किंबा छात्रलीगर ला मारूक जेई मरुक मान विषय कि आर आपनी देखें जे सरकार पक्ष के बला हे निवाचन बांचल चेष्टा कर एदि के महासम हरताल गिर चार सौ बयाल्लिस मामला हो पैंत हज़ार आसामी ना साढ़े पाँच हज़ार आसामी हो बीस हज़ार बस आसामी दे ग्रेफ्तार हो साढ़े पाँच हज़ार हमारे जिन कम मना है जानें जो विषय मान समावेश करना हरताल करबें किंबा सरकार बिोधिता करबें सरकार जे स्टेरिंग बस आखने बस निवाचन एकर पर एक निश्चित तो दायित्व निलेंटे जानमाल निरापत्ता दीब जी आनी नाम दायित्व तो अपनार एक निर्वाचन बांचाल कर चेष्टा कर पक्ष नहीं कथा साधारण लोकर पक्षे बांचाल करा क्यों अपनी जो निवाचन को राजनैतिक दल मन कर एक तरफा हम अन्या भाव हो बांचाल करते जो पे क्यों बांचाल फर्मूला यहाँ नय क्यों हमें बोली आपके आपनी लक्ष्य कर देखे जो आठाश तारीख के समावेश पर एक दिन हड़ताल गल तर कूटनीतिक के दावत दिल कूटनीतिक आसल आपने वहाँ के बोलें जनपिर ऊपर जो निर्तन एक लक्ष मामला आसर आगे चल्लिस लक्ष आसामी आसे जैसे गायबी मामला बला है से ही मामला माथाय नहीं तपे ता जो बहु कष्ट लक्ष लक्ष लोक जमायत करे तर कि सुंदर बेकुबर मत यलटा ककटेल मारते से आर बस आगुन दिखे पुलिस पीटाए मारते से पुलिस हासपत सामने गाड़ी जालिए दिखे कारा यनपि तर कि पुलिस बदलानी जा ग्रेड मारे यही करते करते सभा पंड हो जाए कि विएनपि चाय अनेक कष्ट आसब एवं तरह समावेश पंड कर बसाय चले जाबी सब किस करें अपनी सार्कमस्टान्सेस बोलते यदि आपने बुझभन जरा इंटेलिजेंट ता बुझे नीबें तपर आसें शेष कर दिए एक बारे एरपर आसल पर दिन हड़ताल तरह डिप्लोमेट देखें डाकलें एदी के बनपि चिठी लिखल डिप्लोमेट दर का पत्रिकाएं जेटा आससे 
ডিপ্লোমেট দেরকে ডেকে দুই পক্ষ কারা ছিল এক পাশে ছিল 50 জন ডিপ্লোমেট আরেক পাশে ছিলেন আমাদের বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মুহূর্তের সবচেয়ে দামি কর্ণধার বলা চলে ফরেন मिनिस्टर ডেপুটি ফরেন मिनिस्टर দেন সচিব দেন আইন মন্ত্রী দেন সালমান এফ রহমান এদিকে এই পাঁচ জন এদিকে 50 জন এই 50 জন যে আসছে তারা কিন্তু জানে কি হচ্ছে পত্রিকায় জানছে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানছে যেভাবে আমরা জানি তারাও জানে মাঠে কেউ এই এই লেভেলের লোক ছিল না আবার এই দিকে পাঁচ জন যে বসছে এরাও মাঠে এই লেভেলের লোক ছিল না ছিল অন্য লোক কিন্তু ডিপ্লোমেটরা আসছে কেন তারা ভাবছে যে নিশ্চয়ই সরকার পক্ষ থেকে এর বাইরে কিছু বলবে যেটা আমরা জানি না এটা আমার ধারণা কিছু কি আমরা শুনতে পেরেছি কিনা সেই আটিতে আসবো আবার আপনাকে শেষ করে দি সে এসে কি শুনলো এসে শুনলো এই যে কথাগুলো আমি বললাম বেকুবের মতো বিএনপি গুলো করেছে এবং একটা ফটো তোলা হলো এবং জানো যে আমরা বিদেশীদেরকে জানানো দিছি তার মানে বিদেশীরা জেনে গেল যে বাংলাদেশ সরকার এত বড় কতগুলো ঘটনা ঘটলো যার কোনো তদন্ত ছাড়া পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া কোনো কোর্টের ভার্ডিক ছাড়া অফিশিয়ালি আমাদেরকে জানায় দিল যে এগুলো বিএনপি এইভাবে করছে তার মানে কি একটা রাষ্ট্র কোনো তদন্ত ছাড়া কোনো বিচারের রায় ছাড়া জাজমেন্ট দিয়ে দিল আমার কথা হলো এরপরে কেন এই লোকগুলোকে দণ্ড দেওয়া হয় না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু পঞ্চায়েত জন কেন চুপচাপ বসে ছিল যে এই রকম বলার পর আর কোনো জবাব থাকে না জি আসাদুল আসাদ বিএনপি নেতাদের 400 উপরে মামলা দেওয়া হয়েছে এবং সংঘাত সংঘর্ষ দেখলাম আমরা যেটি আসলে সবাই বলার চেষ্টা করছেন তো বিএনপি নেতারাও বলার চেষ্টা করছেন যে এই সংঘাত সংঘর্ষ যেটি হয়েছে সেটি পুরোটাই আসলে আওয়ামী লীগ খোদুশকে দিয়েছে আসলে এটি আওয়ামী লীগের চাল ছিল কিনা ধন্যবাদ আপনাকে দেশ টিভিকে সম্মানিত আলোচক আবু হেনা রাজ্জাকি ভাইকেও অনেক কেন শুনলাম সেই কেনর জবাবের জন্য এই দিতেই হবে কেন জবাব আপনিও বলছিলেন যে 45 টি গাড়ি পুড়েছে গাড়ি পুড়লে মামলা হবে না পুলিশ হত্যা হয়েছে আনসার হত্যা হয়েছে সাংবাদিক আহত হয়েছে পুলিশ আহত হয়েছে রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব নেই এখানেই প্রশ্ন করছিলেন আপনাদের আপনারা রাজাকি যে যদি আসলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকে তাহলে এই সংখ্যা সংঘর্ষ কেন হলো বিএনপি তাদের শক্তি জানান দিতে গিয়ে গিয়ে গেল কিনা তা আমি সেই জায়গাতেই আসছি এটি বিএনপির পুরনো অভ্যাস এবং আবু হেনা রাজাকি ভাই একজন বিজ্ঞ আইএনজিবি তিনি ভালো করেই জানেন যে একটা হত্যাকাণ্ডের পর ওই আসামিকে আইনগতভাবে তদন্ত করে এজাহারকে আপনারা যখন চার্জশিটে নিয়ে যায় অনেক সময় প্রয়োজন হত্যাকাণ্ডটি কারা সংগঠিত করেছে এটা ফুটে যাচ্ছে এটি এড়িয়ে গেলে তো হবে না অ্যাম্বুলেন্সে কারা আগুন দিল এটি তো ফুটে যাচ্ছে এটি এড়িয়ে গেলে হবে না আমি যেটি বলতে চাই যে এই মিথ্যা অপবাদ বা অভিযোগ তুলে লাভ নেই এর আগেও তো 10 তারিখে বিএনপি সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগও সমাবেশ করেছে তখন তো জ্বালা উপড়াও হয়নি 10 তারিখের সমাবেশ থেকেই তো বিএনপি ঘোষণা দিয়েছিল 28 তারিখের পর থেকেই হবে ফাইনাল খেলা সেই ফাইনাল খেলা কি 2013 14 এর মতো আগুন সন্ত্রাস আপনি আগুন সন্ত্রাস করবেন শত শত মানুষ পুড়িয়ে মারবেন আর মিথ্যা অভিযোগ দিবেন এটি সরকারি দল করছে আমরা সরকারি আছে আওয়ামী লীগ সরকারে আছে আওয়ামী লীগ চাই না দেশে কোনো তাহলে আওয়ামী লীগ কিংবা সরকারি দল আসলে যারা আছে তারা কেন এই সংখ্যা সংঘর্ষ রুখতে পারলো না না আওয়ামী লীগ আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে সংঘাত সংঘাত সংঘর্ষ কেন রুখতে পারলো না এইটি আওয়ামী লীগ তো বলেইছে যে আমরা শান্তি সমাবেশ করব আমরা বিএনপি এর ওইদিকে যাব না বিএনপি ওইদিকে আসবে না ঘটনা সূত্রপাত তো আওয়ামী লীগ বিএনপি দিয়ে না এটি প্রথমে বুঝতে হবে রাজ্যাকি ভাই যেটি বলল যে রাজ্যাকি ভাই নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে বলল যে কেন এগুলো এই নিরপেক্ষ কথা এটি না ঘটনা সূত্রপাত তো প্রধান বিচারপতির বাসভবনের কাছ থেকে সেখানে তো আওয়ামী লীগ ছিল না আওয়ামী লীগ জানমালের নিরাপত্তার কথা বলেনি আওয়ামী লীগ বলেছে রাষ্ট্র জানমালের নিরাপত্তা দিবে সেখানে আওয়ামী লীগ অতন্দ্র প্রহরীর মতো থাকবে তার মানে এই না যে আমরা জানমালের নিরাপত্তা দেব আমরা জনগণের দল করি জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা করি আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার যে আমাদের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তিন দিন আগেই বলেছে তার দেশের জনগণকে সতর্ক করেছে তো সব মিলিয়ে আমার কাছে খুব ছোট কথাই এটি পুরনো কথা বিএনপি 
একটি বড় দল লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ করেছে সেই সমাবেশ 15 20 মিনিটে উধাও হয়ে গিয়েছে কিন্তু বিএনপি তাদের জানান দিতে পারলো কিনা এই সমাবেশে বিএনপি কি জানান দিতে পারলো আমি জানি না আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে তাদের দলের महासचिव আপনার একটি হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিল হরতাল আগামী কাল দিয়েই তিনি একজন জাতীয় নেতা চোরের মতো পিছন দিয়ে চলে গেল তো সেইখান থেকে তাদের কর্মীরা কি পেয়েছে আমি জানি না তো সেই জায়গা থেকে আমি বলতে চাই যে পুরানো গদবাধা কথা বাদ দিতে হবে আওয়ামী লীগ করেছে আরে ভাই একটা ফুটেজ দেন না যখন বলল সাংবাদিক পুলিশ আগুন দিয়েছে সে ফুটেজ তো এখন আপনার চারিদিকে ঘুরছে সেটি দেখলেও তো বোঝা যায় যে আসলে কি আমার কাছে কথা হলো ওই জায়গাতে না বিএনপি আসলে কি চাই শেখ হাসিনার পরিবর্তন চাওয়ার তো পদ্ধতি আছে আন্দোলনের তো মেলা পদ্ধতি আছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই কোন প্রক্রিয়ায় যায় কীভাবে চায় আইনগতভাবে তাদের ব্যাখ্যা কি সেই ব্যাখ্যা কি তারা দিয়েছে তারা আপনার একাত্তরের ঘাতকদেরকে সাথে নিয়ে এই যে নারকীয় তাণ্ডবে নেমেছে এই তাণ্ডব করে বাংলাদেশে কোনো দিন কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত যে অভিযোগগুলো ছিল আসলে সংখ্যা সংঘর্ষ নিয়ে যেটি বলছিলেন হাসুজামান আসাদ সব কিছুর আসলে ভিডিও ফুটেজ আছে প্রমাণ আছে সেই হিসেবেই আসলে এই অভিযোগগুলো আওয়ামী লীগ করেছে ধন্যবাদ আপনাকে উনি তো অনেক বিজ্ঞ লোক পাঁচচল্লিশটা গাড়ি পুড়েছে পুলিশ হত্যা হয়েছে মানুষ মরেছে সাংবাদিক মরেছে মামলা হবে না কেন অফকোর্স মামলা হবে কেন হবে না আপনি কল্পনা করেন হাইপোথেটিক্যালি আমার এত বেশি গবেষণার দরকার নাই আমরা তিনজন আর এরা আছে আরও চারজন ক্যামেরাম্যান মোট সাতজন এখন এই ঘরটার ভিতরে কে একজনে আগুন লাগাইল আগুন লেগে পুড়ে গেল ঘরটা কার ক্ষমতা আছে অধিকার আছে যাই সে বলবে এটা রাজ্য কি জ্বালাইছে কিংবা আসাদ সাহেব জ্বালাইছে সাতজনের মধ্যে কেউ জ্বালাইছে এটা হলো প্রথম বক্তব্য হতে হবে এই সাতজনের মধ্যে কেউ আসেন এইবার মাঠে মাঠে ছিল কারা সরকারি দল যদি ধরি তাদের চোদ্দ দলীয় জোট প্লাস মহাজোট বিএনপি যদি ধরেন বিশ দলীয় জোট তারপরে জামাত অন্যান্য যত দল আছে ষাট সত্তরটা দল তার সাথে আছে কি আপনার পুলিশ বলেন বিজি বলেন সবাই ছিল এখন এর ভিতর থেকে মানে কত আমরা কিভাবে ধরে ফেললাম আপনার যাওয়ার পথ তো কারো আলাদা নয় কিন্তু কে ঘটনাটা ঘটাইল চিফ জাস্টিসের বাড়িতে বোম ফাটা কি ককটেল ফেললো নিঃসন্দেহ মানে এটা কি বলে ঘৃণিত জঘন্যতম অপরাধ কিন্তু আপনি জানেন যে আঠাশ তারিখের প্রোগ্রাম সেক্ষেত্রে কে কোন পদ দিয়ে আসবে যেহেতু মিক্সড সব ধরনের দলের লোক আছে চট করে কেমনি আমি মার্ক করে দিলাম উনি আমি তো বলি নাই তারা করে নাই কিংবা যারা বলছে তারা করে নাই তারাও যে করে নাই তারও তো কোনো গ্যারান্টি প্রমাণের কথা আমি লিখ বলছে সেটিও ভুল হতে পারে অফকোর্স আপনি তদন্ত ছাড়া কিভাবে কেন বলে দিলেন তাহলে তাদের দণ্ড দিচ্ছেন না কেন অতীতের ইতিহাস দণ্ড দিচ্ছেন না কেন বর্তমান বাস্তবতাও আছে বিএনপি এই কাজগুলো অতীতে করেছে যা প্রমাণিত বিএনপি বা বিএনপির পক্ষে যারা এটি সাফাই গাক এই কথা সত্য না সেইটি বিষয় না কোনো মিছিলের সাথে কোনো মিছিলের এই ঘটনায় ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হয়নি দু একটি ঘটনা ঘটেছে বিচ্ছিন্নভাবে সেইটি ভিন্ন জায়গায় আপনাকে জামাত বিএনপি যেটি চেয়েছিল সংঘাত তৈরি করে বাংলাদেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে তারা এই কাজগুলো করবে আর ভাই যেটি বলেছিল বিদেশিদেরকে দেখুন বিদেশিরাও জানে যে সমস্ত রাষ্ট্রদূত এসেছিল তাদেরকে আঠাশ তারিখের ঘটনা অবহিতকরণ প্রসঙ্গে তাদেরকে সেই দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ডাকা হয়েছিল তো সেইখানে আবার নতুনভাবে নতুন কিছুতে নেই আপনার আজকে তো দেখলামই যে আপনার আমেরিকার রাষ্ট্রদূত খুব ভালো কথা বলেছে বিএনপির অবতার হিসাবে খ্যাত বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বলেছেন যে আমাদের অবতার তো সে রাষ্ট্রদূত নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বলেছে যে নিঃস্বত্ব আলোচনা হয় প্রয়োজন সরকারও তো বারবার বলছে যে আলোচনায় আসুন এখন আপনি গাড়িতে আগুন দিবেন অ্যাম্বুলেন্স পুড়াবেন পুলিশ মারবেন সাংবাদিক আহত করবেন তারপরে আলোচনার দাবি করবেন সে আলোচনার পদ তো ধীরে ধীরে আপনি আমাকে বলেন উনি বললেন অবহিতকরণের প্রসঙ্গে আপনি বলেন তো যে এই পিটার হাস সাহেবরা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বসার আগ পর্যন্ত যেই ঘটনাগুলো আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে ওটা কি তারা জানতেন না 
সোশ্যাল মিডিয়া পেপার আপনাদের স্টেটমেন্ট আমাদের স্টেটমেন্ট টক শো সব দিক থেকে তারা জানে তাহলে আসার প্রয়োজন ছিল কি আসলো কেন আচ্ছা আসার পর পরদিন আবার তারা নির্বাচন কমিশন অফিসে যাচ্ছে কেন আর সেই সুযোগ নির্বাচন কমিশন দিচ্ছে কেন নির্বাচন কমিশনও কি বিএনপি বিএনপির গাড়ি ইয়েতে আন্ডারে যে পিটার হাস তাদের অবতার এবং বিএনপি বলছে নির্বাচন কমিশনে যাইতে দিতে হবে তারপরে যাচ্ছে এটা কমপ্লিট স্বাধীন অর্গানাইজ মানে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং এটা যদি আপনি ধরেন তারা কেন ঢুকতে দিচ্ছে আজকে কেন আপনি পিটারসকে ডেকে আপনাদের ব্রিফিং দিতে হচ্ছে পিটার সহ অন্যান্য অ্যাম্বাসেডার কেন দরকারটা কি আপনারা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করবেন তফসিল দেন নির্বাচন করে যান আপনারা বারবার বলতেছেন কে আসলো কে না আসলো কিছুই আসা যায় না আমি অ্যাডমিট করি যে আপনি আমি যদি ক্ষমতায় থাকতাম আমি হয়তো এই কথাই বলতাম তা আমি আই উইল স্যালুট দেম যে আপনার ঘোষণা করেন আপনার মাঠে থেকে সংঘাত তৈরি করেন না কারণ আপনারা মাঠে থেকেই সংঘর্ষটা করতেছেন কারণ আপনারা বলছেন এই যে একটু আগে আপনিই বলছেন কি প্রশাসন কাজ করে আপনারা জনগণের মানে বুঝলাম না আমি প্রশাসনের সাথে একই দিনে আওয়ামী লীগকেও মাঠে থাকতে হয় ঠিক যে দিনই বিএনপি কোন কর্মসূচি দিচ্ছে না প্রশাসনের সাথে আওয়ামী লীগ থাকে না আওয়ামী লীগ আলাদা কর্মসূচি দিয়ে থাকে ওই প্রশ্ন যদি আপনি করেন তাহলে তো আমিও বলতে পারি যে বিএনপিও কি প্রশাসনের সাথে তা তো না যে যার কর্মসূচি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা তাদের কাজ করছে আমি ভাইয়ের কথাতে যেটি বলতে চাই দেখুন পিটার হাসকে কেউ ডাকে না এবং বিএনপি পাঠায় কি না সেটা আমি বলতে পারব না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে এক কথা বলেছে সে আজকে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছে তারপরে সাংবাদিকদের সাথে গিয়েছে কথা বলেছে কেন বলেছে কেন গিয়েছে সেটি তারাই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে আমরা দেখছি শুনছি তাই বলছি আসলে আপনি বলছিলেন যে অতীত অতীত আসলে কিছু না টানলেও হয় না বিএনপির তো মর্যাদাগত অভ্যাস অভ্যাস আছে ভাই এটি তো আপনারাও জানেন এখন সত্য স্বীকার করবেন কিনা জানি না যে বিজেপি নেতা অমিত শাহর কণ্ঠ নকল করেও তো এই সরকারের কাছে ফোন দেওয়ানো হয়েছিল এই তো পরশু দিনই আঠাশ তারিখেই একজন জো বাইডেনের উপদেষ্টা সেজে একদম বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে বিএনপি দু একজন নেতার উপস্থিতিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই এই অবরোধ টবরোধ কি বাংলাদেশের পরে দিয়ে দিবে অনেক ধরনের কথা বলেছে তারপরে যখন গ্রেপ্তার হয়েছে আসল সত্য বেরিয়ে এসছে তা আসল সত্য অবশ্যই বেরিয়ে আসে একটু সময়ের প্রয়োজন হয় আমরা অতীত যদি না ভুলে যাই আপনি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট আপনি জানেনি এটা তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না আইনের কথা বলছেন বিচারের কথা বলছেন সব ঠিক আছে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের পরে বিচারের পথ রুদ্ধ করেছিল কারা সংবিধানে কারা ইনডেমনিটি নিয়ে এসছিল আমি সেই জায়গাতে যেতে চাই না আর কয়েকদিন পরে নির্বাচন বিএনপি সমাবেশ করছে সমাবেশ করতে দেওয়ার আপনারাই বলছিলেন অধিকার নাই অধিকার দেওয়া হচ্ছে না সেই অধিকার দেওয়ার পরে আওয়ামী লীগ বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছে ওদেরকে কথা দিতে হবে তেরো চোদ্দের মতো অগ্নি সন্ত্রাস করবে না আসলে জনগণের পক্ষে যদি কোনো কথা না থাকে তাহলে এই সন্ত্রাস ছাড়া আন্দোলন সফলতার জায়গায় বিএনপি একটু বলেনি বিএনপি দেওয়া সম্ভব না আমি যেটি বলি যে আপনার আমার কথা জাতি কিন্তু শুনছে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে অনেক বড় বড় আন্দোলন হয়েছে কোনো আন্দোলনে সরকারে পতন হয়েছে কোন আন্দোলনে সরকার পদত্যাগ চলে গেছে ঠিক এই জায়গাটিতে আমি একটু অ্যাডভোকেট অভিনয় আছে আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে আন্দোলনের কথা বলছিলেন আসাদুজ্জামান আসাদ বিএনপির এবারের আন্দোলন আসলে সরকারের হটানোর এক দফা যে আন্দোলন তারা বলছে সেটিতে আপনার কি মনে হচ্ছে এই আন্দোলনে তারা আদৌ সফল হতে পারে কি না দেখুন আমি তো বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না কাজী সফল হবে কি না সেটা আমি কাঁচা কাঁচি বলে না 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 আমি শুনুন আমি আই নেভার স্পিক আমি মিথ্যা বলি না কখনো মাই স্ট্যান্ড ইজ ভেরি ক্লিয়ার আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে কথা বলি অলওয়েজ এখন যেহেতু রাজনীতির আলাপ হয় তখন বিষয়গুলো আসে যেমন আপনি একটা কথা বলছেন যে পুলিশের পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগ না আপনি একটা নিউজ যদি দেখেন প্রথম আলো আজকে অনলাইন নিউজ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে পুলিশও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর সাথে বিএনপির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা জিনিসটা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন আমি নিউজ বলতেছি আপনি টেক্সটটা খোলেন অনলাইনে দেখেন জাস্ট এই নিউজ আমি সেইভাবে লিখে আনছি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর সাথে বিএনপির সংঘর্ষ 
এখানে সংঘর্ষ হবে রাজনৈতিকভাবে যদি আসেন বিএনপি বনাম আওয়ামী লীগ এটা হতে পারে সেখানে পুলিশ যাবে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সে দেখবে অফেন্সটা কে করছে সে অ্যাকশন নেবে অথবা আওয়ামী লীগ মাঠে নাই বিএনপি নৈরাজ্য করতেছে অবরোধের নামে তাহলে পুলিশ তারা অ্যাকশন নেবে কিন্তু পুলিশ আর আওয়ামী লীগের কর্মীর সাথে বিএনপি লড়াই ইট ইজ ভেরি পেইনফুল গ্রহণযোগ্য নয় পাশাপাশি আসেন নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড একটা জরুরি ব্যাপার এটা যেহেতু সরকার বলছে অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যা যা করা দরকার সেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যদিও দেশের কাছে দেয় নাই দেশের জনগণের কাছে দেয় নাই এটা আমি যতটুকু জানি আমেরিকা ইউ যখন আসছে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিছে सरकारी दल मारामारी তাদের নামে মামলা হয়নি আর বিএনপি অফিসে তালা এদিকে আওয়ামী লীগ মেরেছে না পুলিশ মেরেছে আমি শেষ করতে পারি না দাদা আমি শেষ করব না ওইটা হবে কি বিএনপি এর মানুষেরা বলবে যে বিএনপি তালা ঝুলিয়েছে এবং তালা ঝুলিয়ে দেখাইতে চায় যে আমাদের এই করুণ অবস্থা এইটাই সেইটা বিএনপি এর বিষয় কি দেখাবে না দেখাবে সেটা বিএনপি জানে বিএনপি কি করবে না করবে সেটা বিএনপি এর বিষয় আমি শুধু ওই জায়গাতে বলি যে দলের महासचिव হরতাল হবে বলে পিছন দিয়ে পালায় नारायणगंजे पुलिस आवामी लीग और एकदि विएनपी प्रथम आलोर उदाहरण दिए अनेक पत्रिका देखें से आवामी लीगर संघर्ष पुलिस अपनी जेटी हाँ होती पारे, सरकारी दल आवामी लीग ताके तो सपोर्ट दी पे अपनी जो पत्रिकार उदाहरण आनल हज़ार एक थे दुई हज़ार छय पर्त आपनी जदि पत्रिकागल देखें तेल बांगलेश मानुषर बसबाज्य छा बनपि शासन से प्रथम आलोते प्रथम शेख हास शांतिपूर्ण भाव क्षमता हस्तान्तर कर प्रथम शेख हास प्रमाण कर तारेक जिया जो जेल है खालेदा जिया जो मामल जेल है तक ना मिथ्या मामला प्रमाणित सत्य के बार बार मिथ्या बला है समतल भूमि 
দায়িত্ব কিছু দাও আমি লিগে সব দলে এগিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ সরকারে আওয়ামী লীগের কিছু ভুল থাকতে পারে আপনাকে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে আপনি ভুল না ধরিয়ে দিয়ে আপনার আন্দোলনের ইস্যু কি তারেক জিয়াকে দেশে আনো খালেদে জিয়াকে মুক্তি দাও বিএনপি কি কোনো সমাবেশ থেকে বলেছে যে আমি জনগণের জন্য এই কাজগুলো করব বিদ্যুৎ যা আছে বাড়াবো স্কুলের বিল্ডিং যা হয়েছে তার ডবল করব আমি যে ওই ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছিলাম ক্ষমতায় গিয়ে আর বন্ধ করব না আরও বৃদ্ধি করব। আমি রাস্তাঘাট বারো লেন চোদ্দ লেন আছে বিশ লেন করব জনগণের পক্ষে তো কোনো কথা নেই তারা নিজ ছাড়তে ব্যর্থ অর্থাৎ জনগণ তাদের আন্দোলনে কেন সাপোর্ট দিবে সেই কারণেই তাদের আন্দোলন বিএনপি আসলে যে আন্দোলন করছে সেটা তো নির্বাচন ইস্যু কে পিছনে ফেলে অন্য ইস্যুতে চলে গেছে আমি বিএনপি এর প্রসঙ্গে যাচ্ছি না আমি উনি একটা কথা বলছে যে জনগণ আপনি যদি বাংলাদেশের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে 1 লক্ষ মামলা 40 লক্ষ আসামি এবং এটা কোনোটা রাজনৈতিক মামলা অফিসিয়ালি নাই এগুলো গাড়ি পোড়া ভাঙচুর করা ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এই দেশটা আমার বিবেচনায় আমার বিবেচনায় সরকারের উচিত একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা আমি মনে করি কারণ এত সন্ত্রাসী যখন আছে এক দুই যদি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণা করে তার টোটাল ব্যর্থতাটা পড়বে সরকারের উপর কারণ সে পনেরো বছর ক্ষমতায় দ্বিতীয় দফা আসেন সরকার নির্বাচনকে এত উন্নয়ন করার পরেও নির্বাচনী এত অনীহা কেন সেটা আমি আপনাকে সরকারের তো নির্বাচনী অনীহা নেই সরকার তো বলছে তারা ঠিক সময় মতো নির্বাচন চায় নির্বাচন চায় সেটা কি ক্ষমতায় থেকে শর্তটা হলো এইখানে এখন আসেন বাংলাদেশে যারা এখন ক্ষমতায় আছে আমি বলবো পার্লামেন্টের যে তিনশো আসন সেই তিনশো আসনের যে লোকগুলো সেগুলো আপনি দেখবেন একটা সার্কেল একটা স্টেপ আছে যারা ক্ষমতাটাকে টাকায় রূপান্তরিত করেছে আর একটা শ্রেণীতে টাকাকে ক্ষমতায় রূপান্তরিত করেছে কেমন আমি বলি একটা সিম্পল যারা ক্ষমতা টাকাকে পাওয়ারে রূপান্তরিত করেছে তারা হইলে এই দেশে বড় বড় কর্পোরেট তারা হইলো সিন্ডিকেট তারা হইলো কোল্ড স্টোরেজের মালিক এই সিন্ডিকেট এবং কোল্ড স্টোর সম্পর্কে দুইজন মন্ত্রী দায়িত্বশীল মন্ত্রী বলেছেন সিন্ডিকেটের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না সিন্ডিকেট মানে যারা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঊর্ধ্বগতি করতেছে কোল্ড স্টোরেজ মানে সেখানেও কাঁচা মাল থাকে তাহলে কোল্ড স্টোরেজের জন্য মালিকদের হাত দেওয়া যাচ্ছে না এবং এইটার ভুক্তভোগী এই দুইটা ঘটনার ভুক্তভোগী এই দেশে সেভেন্টি পারসেন্ট এই সেভেন্টি পারসেন্ট হলো ভোটার যদি আপনি ধরেন এই ভোটারদের ভোট এই ক্ষমতাসীন সরকার পাবে না যে কোনো ফর্মে এবং সত্তর পার্সেন্ট ভোট যদি না পায় সেই সরকার কখনো ক্ষমতায় যেতে পারে তাই যদি হয় আপনার কথায় যদি বিএনপি যদি শুনে আমার মনে হয় যে গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে হয়তো নির্বাচন আমি ইম্পার্সিয়াল বলছি দেখুন আপনি যেটি বলছেন বাংলাদেশে অনেক ফালু অনেক আগেই জন্ম নিয়েছে একদম নিচু লেভেল থেকে অনেক উপরে উঠেছে আমলেও যে দু চারজন দু দশজন হয়নি এটি তো অস্বীকার করছি না আমি বলছি বিএনপির আন্দোলন সফল কেন হবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জায়গা কি তারা তৈরি করেছে আপনি যে কথাগুলো বললেন আপনার কথাও যদি আমি সত্য ধরে আগাই সেখানে বিএনপির বক্তব্যগুলো আপনি আঠাশ তারিখে কি শুনেছেন তাদের বক্তব্যগুলো কি ধরনের ছিল শেখ হাসিনা এক ঘন্টার মধ্যে নাই আরে শেখ হাসিনা কি আকাশ থেকে উড়ে এসছে নাকি যে শেখ হাসিনা এক ঘন্টার মধ্যে নয় শেখ হাসিনা আগামীকাল থেকে থাকবে না দশ তারিখে খালেদা জিয়ার বিএনপি সমাবেশ করলো সেখানে কিচ্ছু হলো না আঠাশ তারিখে তারা কেন এই কাজে গেল যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি তারা যদি সত্যি দলীয় কর্মী হতো পুলিশ কতজন ছিল প্রতিরোধ গড়ে তুলতো প্রতিরোধ গড়ে তুললে ওখানে একটি অন্য ধরনের পরিবেশ সহিংসতা আরও বাড়ত পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে যে জায়গা ফাঁকা হয়ে যায় আপনি একজন বিজ্ঞ আইনজীবী আপনাকে স্বীকার করতেই হবে অধিকাংশই ভাড়াটিয়া মানুষ সেই জায়গার থেকে আমি বলি যে ভাই শেখ হাসিনা অনেক কিছু দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোরও সেখান থেকে দেওয়া উচিত শাহাবুদ্দিন সাহেবকে আওয়ামী লীগ করে না রাষ্ট্রপতি করেছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রথম শেখ হাসিনা সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দল থেকে নিয়ে এসে সভাপতি করেছে শেখ হাসিনাই প্রথম জাতীয় সরকার আদলে বিভিন্ন দল থেকে নিয়ে আপনার সরকার গঠন করেছে বিএনপি কে আহ্বান করেছে জনগণ উন্নয়নের সাথে থাকবে বিএনপি সে উন্নয়ন করতে পারেনি সে কারণেই হয়তো জনগণ বিএনপি কে এবারে আমি কথাটা বোঝার চেষ্টা করি আমি একই জায়গায় আছি আমি বলছি 70% লোক হলো ওইটার ভিকটিম আর যে উন্নয়নের কথা বলা আছে যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে ধরেন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আমি বেনিফিটেড পদ্মা ব্রিজ আমি বেনিফিটেড তারপর যদি কর্ণফুলী টানেল আমি বেনিফিটেড সেটা দেশের যদি মোট জনগোষ্ঠী আনেন 
আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এক বিন্দু সন্দেহ নেই সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং এই সত্তর পার্সেন্ট লোক তো ভোটার এই দেশের তাদের দিকে যদি আপনার উন্নয়নের খেয়াল না থাকে তাদের ভাগ্যের যদি উন্নতি না হয় আপনি তাদের ভোট পাবেন না আপনি উন্নয়ন করছেন তার পনেরো পার্সেন্ট ভোটার দিয়ে আপনি বাংলা এই পনেরো পার্সেন্ট লোক এক জায়গায় নাই সারা বাংলাদেশ সিটি আছে এই পনেরো পার্সেন্ট লোক দিয়ে কোনো আসনে একটা সিটে পাস করা সম্ভব না পাকা রাস্তা গিয়েছে ওই অঞ্চলের কৃষকরা কি তাদের পণ্য এখন ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে না ওইখানে যে মাছের আবাদ করে সে মানুষটি কি মাছটি শহরে আনতে পারে না আগে কি পাত্র যেখানে সবজি হয় ধান হয় সেইখানে কি হয় না সেই জিনিসগুলো কি শহরে আসে না শেখ হাসিনার উন্নয়নের উপকার ভোগে একদম তৃণমূলের মানুষ আপনি যান প্রত্যন্ত গ্রামে যদি টিসু পেপার না পান যদি আপনার একটা গরিব মানুষের বাড়িতেও তো আজকে ডিসের লাইন আছে ডিসের লাইন তো প্রয়োজনীয় বস্তু না শখের জিনিস তো সেগুলাও যখন থাকে এখন ইন্টারনেটের যে ব্যবহার গ্রাম পর্যায়ে তো সমস্ত সুবিধা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গ্রহণ করে সরকারের সুবিধা আপনার প্রাইমারি স্কুলে বই নেয়নি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পনেরো ভাগের মধ্যে কি সেটি পড়ে শেখ হাসিনার শাসন আমলে আপনার এই যে সরকারের উপকারের জায়গা থেকে কি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে তলাতলা আপোষ হয়ে গেছে এমনটিও বলতে শুনেছি সেটি বা কেন আমরা আসবো আবারও আমরা কি বিরতি নিয়ে ফিরতে হবে দেশ সন্ধ্যায় আরও একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেশ সন্ধ্যায় অ্যালভোকেট আবহিন রাজাকি আপনি বলছিলেন যে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় হয়তো সত্তর শতাংশ ভোটে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যাবে কিন্তু আমরা আবার আওয়ামী লীগ নেতাদের এটিও বলতে শুনেছি তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে তাহলে আপোষ আসলে কি নিয়ে হয়েছে শুনেন তলে তলে আপোষ এটা ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন এখানেই শেষ হন নাই এই তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে বইলে যে দিন ঘরে আসলেন কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আইসা বললেন যে এই কথাগুলো কর্মীরা খায় তাই বলছি আমি ওবায়দুল কাদের সাহেব এলো বলতাম কি জানেন যে তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে যে কথাটা আমি মাঠে বলছি এই কথাটা বলা ঠিক হয় নাই এইখানে কথাটা অনেক সুন্দর হইতো তাহলে ওইগুলো থাকতো এইগুলো থাকতো আর আপনি যখন বইলে আসলেন যে তলে তলে সব ঠিক হয়ে গেছে আবার বাসায় এসে বললেন এই কথাগুলো কর্মীরা খায় তাই বলতে হয়েছে তার মানে আপনি মিথ্যা বলেছেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনি বলতেছেন পিটার হাসের মুরব্বীদের সাথে কথা হয়ে গেছে এটাও বলেছেন পিটার হাসের সাথে মুরব্বী বলতে এখানে ডাইরেক্ট যদি আপনি ধরেন পিটার হাসের পরে বাংলাদেশের জন্য মুরব্বী হইল জো বাইডেন এখন আসেন পিটার হাসকে যদি আপনি বাংলাদেশে কোনো মন্ত্রী মনে করে তার মতো বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন বা আমার মতো একটা ব্যক্তি আমরা যদি মনে করি যে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল কিংবা তার ডিপ্লোমেসির লেভেলটা আমার মতো তাহলে আপনি বোকার স্বর্গে আসেন দে আর ম্যাচিউর্ড এনাফ তারা সারা বিশ্ব রান করে আপনি যে ফর্মই করুক আপনি বিএনপি তার উপরে কোথায় ভর করলো আমি তো দেখতেছি প্রেস কনফারেন্স করতেন তাদেরকে ডাই কেন আপনারা কি করছে বিএনপি সেই কৈফিয়ত দিচ্ছেন আপনারা নির্বাচন কমিশন অফিসে যাচ্ছে পিটার হাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছে পিটার হাস বিএনপি যায়নি আমি বলি গোয়েন্দা দপ্তরে আমি পিটার হাস যাচ্ছে সেটা বলছি বিএনপি যাক না বিএনপি আমি মনে করি সে পাওয়ারে নাই আমি তার পার্টি মনে করি না কিন্তু আপনারা তার ধারক তাকে পাত্তা দেন না যাকে সে গোয়েন্দা বিভাগে যায় তারপরে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে স্টেটমেন্ট দেয় যে পিটার হাস সাহেব আসছিলেন এটা তাদের রুটিন ভিজিট আমার বক্তব্য একটাই বাংলাদেশের অ্যাম্বাসাডার যিনি আছেন আমেরিকায় সে কি পারবে আমেরিকার কোনো গোয়েন্দা দপ্তরে রুটিন ভিজিট করতে ভাই আপনি যেগুলো বলছেন এগুলো তর্কের খাতিরে তর্ক আমি আপনাকে একটা ছোট্ট প্রবাদ দি বলি মন্ডলের বাড়ির সাথে বাস করে যত টাকা লাই হোক পাড়ার মন্ডল তো মন্ডলকে তো একটু সমীহ করতেই হয় সমীহ করে চলতেই হয় আপনি যত ধনী হন যত বড় লোকই হন তো সেই জায়গার থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পৃথিবী যে দেশেই থাকুক যেখানে যায় তাদেরকে তো একটু সমীহ করেই এটি তো অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সেই জায়গাতে আমি বাস্তবতার জায়গা কোনো সময় অস্বীকার করি না এই বাস্তবতার জায়গা থেকে আমি যদি বলি যে কেন পিটার হাস এত দৌড়াদৌড়ি করে বিএনপির অবতার হিসাবে খ্যাত মানুষ যাকে বলে তার তো এ দায়িত্ব না তারপরে কেন যায় নির্বাচন কমিশন তো বলেছে যে আমি তো জানি না সে আসবে আমাকে ফোন দিয়েছে এই একটু কথা বলবো এসছে প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে আমার মনে হয় নিশ্চয় যে আমি একটু আপনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করব প্রধান বিচারপতির কাছে পিঠার যাওয়ার কথা আপনি বললেন 
সৌজন্য সাক্ষাতে যাবে সে ব্যাখ্যা দিয়েছে আমি যেটি বুঝি বাংলা কথা পঞ্চাশ জন রাষ্ট্রদূতকে ডাকা হয়েছে জাতিসংঘে চিঠি বিভিন্ন জায়গায় চিঠি সিনেটরদের সই জাল বিভিন্নভাবে বিএনপি বিভিন্ন জায়গায় চাপে নেই সেই বিষয়টি জানানোর জন্য চাপে যদি শেখ হাসিনা থাকতো অনেক আগেই কিন্তু একটু আগে যেটা অ্যাডভোকেট অভিনয় রাজাকে বলবার চেষ্টা করছিলেন যে ভিসা নীতি প্রয়োগের কারণে আসলে এখন বিএনপি এত সহজেই সভা সমাবেশ করতে পারে না এটি ঠিক না বিএনপি যখন কথা দিয়েছিল যে আমি আগুন সন্ত্রাস করব না আমি বারবার যারা বক্তৃতায় বলে যে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করব সব কিছু মেরেই শেখ হাসিনা বা সরকার বলে পারেনি এরপরে সভাগুলো তাদের জন্য করা কঠিন হবে धारणार যখন জো বাইডেনের উপদেষ্টা হঠাৎ করে বিএনপি অফিসে উপদেশ উপস্থিত হয়ে যায় যে এটা জো বাইডেনের উপদেষ্টা ধরা না পড়লে হয়তো বোঝা দিত না আমরাই হয়তো ওই টক শোয়ে বসে বলতাম জো বাইডেনের উপদেষ্টা বিএনপি অফিসে বসে এই কথা বলেছে উপদেষ্টা না হয় আর একটু শ্রেণীটা একটু নিচে নামালে বোধ হয় ধরা টরা পড়তো না তো সঙ্গত কারণেই আওয়ামী লীগের একটু ছেঁকা খাওয়া আছে তো ভাই তো সেই ছেঁকার জায়গা থেকেই তো আপনাকে ডাকতে হবে বলতে হবে যে এই ঘটনার নেপথ্যের নায়ক কারা প্রধান বিচারপতির বাড়ির থেকে সূত্রপাত হ্যাঁ আপনি ঘটনা দেখেছেন কিন্তু সূত্রপাতের জায়গাগুলো সরকার মনে করেছে ব্যাখ্যা করা উচিত সেটি ব্যাখ্যা করা সেটাই তো আমি বলছি কোন দেশ কিভাবে মানে আপনি আমি বলছি অনুমানটা সেটাই সেই দেশ আমরা তো সব অনুমান আমি তো আমি তো জ্যোতিষী না বলতে পারবো না যে দেশ উপস্থিত ছিল তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করে যেমন ধরেন এই কালকের ঘটনার পরে আজকে পিটার সাহেব প্রধান নির্বাচন কমিশন অফিসে গেছে মানে আপনি একজন সচেতন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার ধারণা কি কি জন্য যেতে যে একটা পরিবেশ তৈরি করেন সেখানে আপনি নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য শুনেননি নির্বাচন কমিশন পরিষ্কারভাবে বলেছে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অজুহাত আছে আমার কিন্তু নাই আমাকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া করতে হবে কোনো দল ভোট করতেও পারে না পারে কেউ পাঁচটি আসলে হস্তক্ষেপের বিষয় নাই তো আলোচনা ও হস্তক্ষেপের জায়গাতে গিয়ে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করছে বড় দেশের মাতবর হিসাবে মন্ডলী করার চেষ্টা আপনি দেখেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছে সেখান থেকে এখনো শিফট হয় নাই সে বলছে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার মতো পরিবেশ এখনো হয়নি এবং অনুকূল পরিবেশ হয় নাই সেটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাকে নির্বাচন করতে হবে এক আর আটাইশ তারিখের যে ঘটনাটা ঘটল তা দিয়ে কিন্তু আরও প্রমাণিত হইল যে প্রধান নির্বাচন কমিশন যা বলছে সেটা প্রমাণিত হইল যে দেশে সেই পরিস্থিতি নাই ঠিক তারপর দিন হরতাল কারা করলো কেয়ারা করলো পরে তারপরের দিন হরতাল হলো তারপরে আবার সচিব বলতেছে নির্বাচন কমিশনের যে দেশে এখন পরিস্থিতি আছে এবং এখনই উপযুক্ত সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলতেছেন নাই আর সচিব বলতেছে আছে আমি আমার মাথায় ধরে না এটা কিভাবে এক দুই হচ্ছে আপনি জানেন যে নির্বাচনের পরিবেশ নাই তারপর আপনি তফসিল দেবার অধিকার সরকার বলার ব্যাপার মানে বলবে ইলেকশন কমিশন নির্বাচন নির্বাচন করবে ইলেকশন কমিশন নির্বাচন কমিশনে কোন আইনের বলে বলবে যে আমি নির্বাচন করতে পারবো না এই ব্যাখ্যাটাও তো আপনাকে দিতে হবে যখন পরিবেশ না থাকলে সে রাইট অধিকার বলে করবে তার রাইট ধারা কোন জায়গাতে পরিবেশ নাই কোথায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন বলেছে সব দল যদি নির্বাচনে আসে নির্বাচনটি আমার জন্য সহজ হয় এবং আমি কথা দিচ্ছি নির্বাচনটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে সেখানে সরকারের সহযোগিতা কামনা করে সরকার বাহাদুরও তাকে কথা দিয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে কথা দিয়েছে না নির্বাচন সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ হবে আমি সেই জায়গা থেকে বলতে চাই দেখুন এই যে নির্বাচন কমিশন বলল যে পরিবেশ নেই আপনার কথায় যদি ধরি তাইলে বিএনপি যে কাহিনী তৈরি করেছে এটি সত্য পরিবেশকে আরও ঘোলা করার জন্য তারা সেই কারণেই বিএনপি আসলে সেই জায়গা থেকে আমি বলি ভাই বাংলাদেশের মানুষ অনেক নাটক দেখেছে নাটক বুঝে নাটক শুনে তো 
সব মিলিয়ে রাজনীতিতে নাটক চলে না রাজনীতিতে বাস্তবতায় আসতে হবে মানুষের পক্ষে কথা বলেন পৃথিবীতে একমাত্র দল বিএনপি যারা আন্দোলন করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে সেই অবরোধ খালেদা জিয়া দিয়েছিল প্রত্যাহার করেনি সেই অবরোধ আবার নতুন ভাবে আজকে ফিরে সেই মানুষের পক্ষেই কথা বলছি আমি যে সত্যভাগ লোক আপনারা অবহেলিত করেছেন আমি বলি আমি বলি অফিসিয়ালি সরকারি ভাবে বলা হয়েছে দুজন মন্ত্রী বলছে সিন্ডিকেটের গায়ে আমি তো আপনাকে বাস্তব কথা বলছি যেহেতু মন্ত্রী বলছে দুইজন মন্ত্রী বলছে আজও তার প্রতিবাদ হয় নাই এবং সে কারণে আপনারা নির্বাচনকে ভয় পান এবং সে কারণে ক্ষমতা থেকে করতে চান এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন করতে ভয় পান কোনদিন নির্বাচনকে ভয় পায় না বিএনপি এর ছয়ে পতনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ভোটেও গেছে আন্দোলনও ছিল বিএনপি আওয়ামী আওয়ামী লীগ ভোটকে ভয় পায় না সত্তর ভাগ লোকের ব্যাপারে দুইজন মন্ত্রী বলছে তাদের কিছু করার নাই আপনি আছেন সত্তর ভাগ আর দুই দুই মন্ত্রী দুই মন্ত্রী কোথায় কি বলল যে মানুষটি করোনা টিকা নিয়েছে তারও দয়া আছে শেখ হাসিনার পরে যে মানুষটি বিজেপি চাল পায় যে মুক্তি যোদ্ধা 20000 টাকা আজকে ভাতা পায় আপনি কি এইটিকে কি বলবেন যে ও ধনী শ্রেণীর মানুষ সেটা মুক্তি যোদ্ধা পায় তো সে মুক্তি যোদ্ধা পায় আমি 70 ভাগ লোকের কথা বলছি যে বিধবা মা আমি 70 ভাগ লোকের কথা বলছি 70 ভাগ লোক মুক্তি যোদ্ধা আমি আপনাকে বলছি 70 ভাগ লোকের মধ্যে যে বিধবা মা সেও আছে যে ভাতা পায় যে বয়স্ক মানুষটা ভাতা পায় জন্ত সত্তা নারী ভাতা পায় বিএনপি সাথে নেই যে আওয়ামী লীগের যে মেয়েটা 70 ভাগ লোকের কথা বারবার বলছি আমি আপনাকে আওয়ামী লীগের সাথে আছে আমি আপনাকে 70 ভাগের মধ্যেই যাচ্ছি যে যে মেয়েটা প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুলে পড়ছে যার বেতন লাগে না সেও সরকার উপকার করবে এই সব আওয়ামী লীগের ভিতরে ভিতরে নয় না আওয়ামী লীগ ভিতরে নয় নির্বাচনে আপনি আওয়ামী লীগ ভিতু এই কারণে বলেন আওয়ামী লীগ ভিতরে ভোট নাই প্লাস তত্ত্বাবধায়কের দিনে ভয় পায় আর বিএনপি ভয় পায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে আপনার দুই দলই ভয় পায় আপনার সাথে আমার আমার ওপেন চ্যালেঞ্জ সত্তর ভাগ মানুষ ভীতু না দুইজন মন্ত্রী দায় নিছে দুইজন মন্ত্রী বলছে মন্ত্রী কোথায় বলে তার নামগুলো দেন আমরা দেখব তার নাম বলেছি বাণিজ্য মন্ত্রী না বাণিজ্য মন্ত্রী এই কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছে সিন্ডিকেটকে হাত দাও যাবে না সিন্ডিকেট মানে কি সত্তর ভাগ নো নো এই সিন্ডিকেটের সত্তর ভাগ আপনার ভাষাতেই 15 ভাগের 5 ভাগ यस ওই 15 ভাগের 5 ভাগের মধ্যে তার ভাগ ওইটার ভুক্তভোগী হলো সত্তর ভাগ না আমরা গরিবের পক্ষে ওইটার ভুক্তভোগী সত্তর ভাগ আওয়ামী লীগ আপনি কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আপনি গরিবের পক্ষে কথা বলেন আপনি বোঝার চেষ্টা করেন মানুষের পক্ষে কথা বলেন তাই তো বললাম না যে ওই লোকের এই যে সিন্ডিকেট যারা আমি বলি ভাই এরা ভুক্তভোগী মানে কই সত্তর ভাগ আপনি ওইভাবে বললে হবে না আপনাকে আসতে হবে যে মানুষটি মডেল মসজিদে নামাজ পড়ে সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহই যে মসজিদটি দিয়েছে তুমি তাকে ভালো দেখ ওইও আপনার সত্তর ভাগে আছে বিএনপি এর ভাষায় কথা বলেন না যদি হয় বিএনপি টাইম না আমি যেটা বলছি বিএনপি এর গন্ধ নাই পৃথিবীর বিভিন্ন সত্তর ভাগ লোকের ব্যাপারে দুইজন মন্ত্রী ডিনাই করছে তাদের কিছু করার নাই বিএনপি মানসিকতায় তো এখন আমার কাছে কথা হলো ভাই যে ওই সব বলে লাভ নাই আরে ভাই সত্তর ভাগ যদি থাকে তাহলে আমাদের তো কোনো অবস্থানই না আমি তো একেবারে ভীত না আমি তো অবস্থা নাই তো সেটা আপনার কাছে নাই বলে আপনার কাছে যা একটা বিধব আমাকে বলে বিএনপি কেন তাহলে নির্বাচনে আসছে না কোথায় নির্বাচনে কেন আসছে না নির্বাচনে আপনি তো নির্বাচন করতেছেন আপনার ক্ষমতায় বসে আপনাদের মত করে আমাদের মত করে সেটা পাহারা দেন না আপনি পৃথিবীর কোন দেশে সেটা পাহারা দিতে গিয়েই তো পৃথিবী আপনি বলতেছেন বানচাল করতে চাই নির্বাচন পৃথিবীর কোন দেশে বিএনপি নির্বাচন বানচালই করতে চাই পৃথিবী কোন দেশে করতে চায় করতে চায় আমার ধারণা আমার ধারণা যে একতরফা নির্বাচন যেটা করতে চায় একতরফা নির্বাচন বাংলাদেশ আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে করেন ভাই আপনি আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনি বলেন তো একটা দল একটা আসনে পাঁচটা ছয়টা প্রার্থী দেয় কোথায় 2018 তে বিএনপি দিয়েছে আমি জানি না ভাই আমি বিএনপি করি না আমি জানি না এটা ভাই এটা আমি একদম লাইভে বললাম এটা সত্য কথা ভালো কথা আমি রাজশাহী দিয়ে বলতে পারি না আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে দেন না ভাই আপনি বিচার করেন আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে দেন না আপনি বিবেক দিয়ে বিচার করেন যে দলের महासचिव বিকাল 4টা পর্যন্ত বলল ভোট নিরপেক্ষ আছে সন্ধ্যা 7টা থেকে বলল যে ভাই ফকরুল ইসলাম আপনি এটা শুনেন দি শুনছি আমি কিন্তু এই ভোট আমি বলছি প্রত্যেকটা সরকারি একটা প্রমাণ দেন ভাই একই ঘটনা ঘটা আমি ওই বিএনপি একই ঘটনা ঘটাইছে আমি আপনার এই ভোট কেটেছি আপনি একটা প্রমাণ আর আমার শেষ অপিনিয়ন যদি জানতে চান দুই দল বা যারা ক্ষমতায় ছিল পর্যায়ে তিনটা দল বাংলাদেশে তিনটা দলই পরীক্ষিত দল আমার কাছে মনে আজকের প্রেক্ষাপটে একটা দল গ্রহণযোগ্য না जीवन एगुते हम कख कर निर्भरतार
ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন ও আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি